皆さんお久しぶりですまだ体調が 100% には戻ってないんですけど皆さんの応援コメントいただいてちょっと元気をもらったので今日は短めの動画を作ることにしましたクリスマスに始まった NBA オールスターのファン投票が昨日終了して今週の木曜日にスタメンに選ばれた選手が発表されます今日はそのファン投票の仕組みを説明した後に個人的に誰がスタメンに選ばれるべきかについて語りたいと思いますビクト AF こんにちは、<笑>リクトです<笑> NBA のファンが毎年楽しみにしているオールスターウィーケンドその中でのメインイベントといえばやはり日曜日に行われるオールスターゲームです2017年までは東カンファレンスのトップ12プレイヤー対西のトップ12という仕組みでしたがおもんない選手が本気でプレーしてないという批判を何年も受け続け NBA はなんとかもっとファンが楽しめる方法がないかと考え去年は新しいドラフト式のフォーマットに変えましたね評判が良かったので今年も同じ仕組みでやってしかもそのドラフトも放送する予定ですでそのフォーマットなんですけどまずはファン投票で各カンファレンスで投票が一番多かった選手が2つのチームのキャプテンになり例えば去年やったらレブロンとステフでしたねまずはスタメンに選ばれた残りの8人からドラフト式でチーム分けをしますじゃあ俺は KD が欲しいとかお前の番やあヤニスやなじゃあ俺はじゃあこいつやとかでスタメンが終わったら今度は控えの14人も同じようにドラフト式でチーム分けされますスタメンに選ばれる10人なんですけど2016年まではファン投票の結果のみで決まってたんですところがその年なんとあのザザが選ばれそうになったことで NBA 危ない危ないザザがオールスターとして選ばれるようになったらいやもういろんな意味で危ないと次の年からはファン投票だけでなく NBA 選手とマスコミの投票もカウントする仕組みに変えたんですファン投票は全体の 50%NBA 選手とマスコミはそれぞれ 25% という割合なんですけどもっと分かりやすく説明しますと2017年にザザは西のフロントコートの投票では2位やったんです選手の投票では12位マスコミでは0票やったのでデフォルトで10位投票の数ではなく順位をベースにしたシステムなんで全体の 50% であるファン投票では2位やったから2位足す2位選手投票では12位やったから12位プラスマスコミの中では10位やったので10これを足して4で割ったら 6.5 これがザザのスコアやったんですそれに比べてカワイはファン投票ではザザより下の3位でしたが選手投票では2位マスコミ投票でも2位つまり3足す3足す選手投票の2位足すマスコミ投票での2位これを足して4で割ったら 2.5 点数が低ければ低いほどいいってことなのでスタメンとして出れたわけですこの説明ちょっと分かりにくかったかもしれないのでポイントはファン投票が全てじゃないとということですだからローズとかドンチッチとかウェイドがほんまにスタメンに入れるかどうかっていうのは他の選手とマスコミの投票にもよるので木曜日にならないとわからないってことですちなみに控えの選手は NBA のヘッドコーチの投票で選ばれますでは僕が個人的に選ばれるべきやと思う10人これは人気とか好みではなく技術そして今シーズンのパフォーマンスを基準にしたリストですあくまでも個人的な意見なんで皆さんの好きな選手が選ばれなくったとしてもあまり怒らずにこいつアホやなーっていう目で見るだけにしといてください。石からはまずはステフ・カリー。ウォリアーズは今年調子悪いって騒がれてる時期もありましたが、なんだかんだ言って今の時点では西でトップのチーム。王者のエースステフ・カリーはこれ以上シュートは上手くならへんやろうと思いきや、今シーズンは3の1試合のアテンプト数と率が共にキャリアハイ。その上、ステフがプレーしてない時のウォリアーズはチャンピオンにしては少し頼りない5勝6敗。それだけチームにとっては必要な選手やっていうことです。11試合休んだとはいえステフがオールスターのスターターでなくなる時代はまだまだ先のことでしょう次に最初の2ヶ月はチームの調子が悪く残念なチームというレッテルを貼られたロケッツのエース今では MVP 候補のトップ2に入ってるジェームズ・ハーデン<笑>説明いるこれいらんやろニコラス・タケシさんも言うてたけどもう人間やめてるからうん
ネクスト次はケビン・ドゥラント今年は怪我が多いドレーモンやステップそして調子が悪かったクレイが大きな原因で最初の頃は手こずってたウォリアーズでしたがその中でも毎晩毎晩頼れる選手といえばスーパースターのケビン・ドゥラントこの5年ぐらいはレブロンとどっちが上やーって言われてきましたが他の選手で確実にドゥラントより上手い選手っていうのは少なくともこの世の中には存在しませんステップを中心としたウォリアーズのオフェンスですがこれだけの数字を上げてるドゥラントはやはり化け物ですよ今年も今までと同じレベルで活躍してる彼が NBA で唯一やり残してることといえばニックスに来て優勝することだけです椅子の上で土下座してるんでお願いしますよ KD 様お願いします来てくださいレブロンを超えるためにはニックスで優勝するしかないと思います2人目のフロントコート選手はほんまに迷いましたこれだけ悩んだのは数ヶ月前に仕事辞めるか辞めないかっていう時以来なんじゃないですかねはいいや、その時以上に悩みました。エブロン・ジェームズと言いたいところですが、ここは今シーズンやからこそ、ポール・ジョージにしました。去年、カーメル・アンソニーとのビッグ3が思った通りにいかず、プレーオフの1回戦でジョー・イングルズ1人に敗れて、今シーズンも0勝4敗というスタートやった時は、なんとなく OKC も勢いがなくなってしまったんかなと思いました。ところが、シーズン始まって3ヶ月の時点で、西では3位。そして、この OKC のファーストオプションはラスで、ではなくそうポールジジョージですペイサーズ時代がピークやったって決めつけてた人もたくさんいましたそしてあの恐ろしい足の怪我をしてからはオールスターにまたなれるかっていうのも疑問でしたしかし今年の PG13 はキャリアベストのスタッツも上げてますし今まで若干欠けてたどっしり感リーダーシップのオーラも出てますナンバーワンディフェンシブチームのナンバーワンディフェンダーということも忘れてはいけません彼は間違いなくオールスターのスターターでそして最後はニコライ僕の中ではヤニスとハーデンの次にランクインしてる MVP 候補怪我人が多いチームでロスターに確実なオールスターが他にいない中今シーズンこれだけナゲッツがスランプもなく西でトップ2のチームに入れるのはリーダーのヨキッチがそれだけのインパクトがあるからです史上最強のプレーメイキングセンターでありオフェンスのセンス抜群のヨキッチは苦手やったディフェンスも今年は足が押すと言いなりに頑張ってるので、初めてのオールスターゲームに選ばれるのは間違いないでしょう。問題はスタメンかどうかですが、個人的には入るべきやと思います。以上。一番申し訳ないのは、レブロンとアンソニー・デイビスですね。レブロンを選ばなかった理由はただ一つ。怪我で休んでる時期が長いから。プレーだけで言うたら当然スタメンレベルですけど、今年は運悪く、他に強いフロントコート選手が多すぎましたね。ほんまのオールスターゲームでは、投票が今のところ一番多いから、キャプテンになると思うのでレブロンが控えという冗談みたいなシナリオはないと思いますけどねそしてアンソニー・デイビスなんですけどもう数字だけ見たらスター2人分のスタッツかみたいな笑ってまうようなスタッツですけどチームの成績がいまいちなんで残念ながら混雑してる西ではスタメンに入れることはできませんでした人気者のドンチッチも NBA のグローバルマーケティングの観点から言えばスタメンに入るべきですけど AD と同じくチームの成績が悪いので個人的なスタッツでも活躍していてその上チームも強い他の3人を越せるレベルでは残念ながらまだないと思いますリラードも申し訳ないんですけどねやつには東に移ってほしいです東に移って東でナンバーワンガードになってほしいです西でブレイザーズにいるのはもったいないですファン投票で確か2位やったデリック・ローズなんですけどシックスマンションは受賞してほしいしできると思いますこれからもファンに希望と感動を与えてくれるプレーを続けてほしいローズの名前を使って Come Back Player of the Year っていう賞も作るべきやと思いますただプレーオフに出れるか出れないか微妙やというミネソタ・ティンバーウルブズの控えのポイントガードであるローズは残念ながら感情を抜くと今年はオールスターのスタメンレベルの選手ではありません控えならまだチャンスはあると思うのでヘッドコーチたち頼むででは東簡単なフロントコートから発表しますまずは河井レナード NBA でトップ2の成績を収めてるチームのエース変更な時は少なくともトップ5選手の河井は評判が少し悪くなってしまった昨シーズンからうまくバウンスバックしトロントへの移籍そしてトロントとのフィットは予想以上に、まあ、人によっては予想通りぴったりですスタッツの話を全然してもいいんですけどそれよりもアイテストですねキャプターズはここ5年間ぐらいとは違って
ので今年はプレーオフに行っても勝ち続けそうなチームに見えますこれこそがカワイの存在感のでかさを表していると思います次にジョエル・エンビード今年いろんな変化がチーム内で起こっている中でエンビードはしっかりとチームの中心選手そしてダークホース MVP 候補として仕事をこなしてます NBA は今何でもできるセンターのリーグに変わっていってますがエンビードはまさにそれを流行らせてるセンターの一人ですポストアップができてリバウンドやディフェンスもうまい外からも打ててドリブルやパスもできるしかしエンビードのインパクトはバスケットボールを持った時だけではなく相手チームがスケジュールを見た時にうわーこの日はシクサーズかーエンビードどうやって止めようと相手に恐怖を感じさせる NBA でも数少ないスーパースター選手です今年は一番の弱点やった怪我もほとんどしてないエンビードも去年に引き続き NBA オールスタースターターですそしてまあ当たり前ですけど今年はハーデンと MVP を競ってるヤニスオフェンスでもディフェンスでも1から5までここまで無理せずにこなせる選手は今まででも初めてやと思います他の動画でも言いましたが現在 NBA は3を打てないと勝てないリーグそして打てない選手の価値が下がってしまうリーグになってますしかしヤニスは3が打てなくても MVP 候補になってます要するに化け物です英語で言うグッドプレイヤーはたくさんいるけどグレートプレイヤーがヤニス以外いないミルウォーキーがここまでいい成績を上げるなんてほとんどの人が予想してなかったことやと思います今年のヤニスの集中力とモチベーションは怖いぐらいなんでプレーオフでも今のプレイスタイルが通用するかっていうのを見るのが楽しみですヤニスは今年のオールスターゲームではキャプテンとして選ばれるでしょうはいで次に東のガードなんですけど石のフロントコートと同じぐらい難しかったですただ理由は真逆で今年は絶対こいつはオールスターやっていう選手が少なかったからですそれでも1人目のガードは比較的簡単でカイリー・アービング去年の怪我から戻ってきてシーズンの初めの頃はリズムを取り戻すのに時間がかかりましたが最近はいい意味でアンクルドリューに戻ってますスタッツもリバウンドやアシストやスティールではキャリアハイをアベレージしていてフォースコーターの肝心な時はさすが NBA ファイナルズで一番クラッチなシュートと言っていいほどのスリーを決めたことがあるカイリーやと思わせてくれる場面が今年も何回かありました迷った理由っていうのはボストンが意外と調子悪くて優勝を狙ってるチームのリーダーとしてはまだまだ成長しないといけないっていうことですが全体的な活躍とスターパワーで言うたらやはり今年もイーストでのナンバーワンガードはカイリー・アービングですほんまに迷ったのはここですね正直この動画を作ってる時点ではまだ決まってません自分の中でもちろんラウリーとオラディポも考えたんですけど2人とも11試合ずつ怪我でミスってるその間チームは7勝4敗ラウリーはアシスト数は上がってますが得意なはずのスリーポイント率はかなり下がってるしラプターズのいい成績はラウリーの活躍もあるんですけどどっちかというと層が厚いから勝ってるっていうのが大きいですほんでオラディポもシーズン前はオールスターのスターターになるやろうと予測されてましたが去年に比べたらちょっと調子が悪いんですねだから結局ケンバかシモンズのどっちかやと思うんですけどほんま近いんでコインフリップですよほんまコインフリップですよケンバでいきます決定的な理由はシーズンが始まった頃のインパクトの強さチームに他にオールスターレベルの選手がいないどころか他のチームやとスタメンにも入らへん連中をプレーオフギリギリのところまで引っ張っていけるのはオールスターのスタメンレベルの選手やないとできないことですしばらくはリーグでリーディングスコアラーやったし60点ゲームもありましたちょうどあの時化けてましたよねシモンズもシモンズで頑張ってますけどねトップの層が厚くてベンチが薄いチームをエンビートとバトラーと共に引っ張っていってますシモンズのように試合の流れをちゃんと読める選手っていうのはなかなかいないしスリーが打てない打たない打ったことがないっていうのは、シモンズのこれからのキャリアにおいての大きなハテナマークですが、ポストアップゲームが優れてるので、今はそれがなくても活躍できてます。シクサーズは東では4位やし、高熱より7、8ゲーム上なので、どっちに転んでも間違ってはないと思うんですけど、今年どっちの選手のピークが印象的やったかって考えると剣馬やし、下手したらシクサーズの2番目に上手い選手はバトラーなんで、まあそういう理由もあって、ニューヨーク出身やし、東の
5人目は剣馬でいきたいと思います以上ですあとファン投票では2位ぐらいやったドゥエン・ウェイドコービーやアイバーソンが引退寸前やった時もオールスターに選ばれたみたいになったらなったで特に僕はウェイドファンなんでいいんですけど技術面で言ったらオールスターではないですよねこういうねライフタイムチーフメントアワードっていうのは難しい問題やと思います最後やから見たいっていうファンの気持ちも分かりますし逆にそのせいでスナブされる選手が出てくるのは問題やっていう人の気持ちも分かりますスナブっていうのは要するに選ばれるべきやったけど選ばれなかった選手ですね毎年45人はいるのでそういう選手のやっとオールスターになれるっていうチャンスを奪うことになってしまうんです選手のキャリアが終わりどういうことを成し遂げたかっていうのを振り返るときに必ず3 time チャンピオンとか2 time オールスターって言うじゃないですかだからその一つ一つのオールスターセレクションがほんまにふさわしかったのかスポーツの世界なんでなおさら正々堂々とプレーして活躍した結果選ばれたのかっていうのも大切やと思うんですでキャリアに1回や2回しかそういうチャンスがない選手にとってはその年に運悪くスナブされたら一生自分はオールスターになれなかったっていうことを事実としてほんまは技術的にはオールスターやったのに認めないといけないことになってしまう難しいですよねオールスターゲームはファンが楽しむためのゲームでもあり同時に選手のいいシーズンをよくやったと褒める日本語で何て言うのかなレワードする機会でもあるのでなるべくそのバランスが崩されないような仕組みが見つかればいいなと思ってますでは最後に自分が見たい選手を投票するだけのオールスターやったら僕やったらこういう感じになります皆さんが今年オールスターになるべきやと思う選手そしてラインナップをコメント欄に書き込んでくださいこれからもバスケ NBA の面白さをみんなで広げていきましょうデハデハ平和。Hey,